بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد إن شاء الله راح نتكلم عن سنن الدخول والخروج قال النووي يستحب أن يقول بسم الله وأن يكثر من ذكر الله تعالى وأن يسلم أول سنة من سنن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تخص الدخول والخروج عند الدخول لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذكر ذكر الله إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء وهذا الحديث رواه الإمام مسلم دعاء الدخول لحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا ثم يسلم على أهله وهذا الحديث رواه أبو داود فهو يستشعر التوكل على الله في دخوله وخروجه من البيت فيكون دائما الصلة بالله تعالى السنة الثالثة وهي السواك كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته يبدأ بالسواك وهذا الحديث رواه مسلم السنة الرابعة السلام لقوله تبارك وتعالى في القرآن الكريم فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة فلو افترضنا أن المسلم دخل بيته بعد كل فريضة يؤديها في المسجد لكان عدد السنن التي يطبقها في دخوله البيت في يوم وليلة هي عشرين سنة أما الخروج من البيت فيقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ويقال يقال كفيت ووقيت وهديت وتنحى عنه تنحى عنه الشيطان هذا الحديث رواه الترمذي وأبو داود ويخرج المسلم من بيته في يوم وليلة عدة مرات وهو يخرج للصلاة في المسجد ويخرج للعمل وهو يخرج لقضاء الأعمال البيت أيضا وكلما خرج من بيته طبق هذه السنة فيحصل على خير عظيم وأجر كبير ثمرات تطبيق هذه السنة عند الخروج من البيت واحد يحصل للعبد الكفاية من كل هام من أمر الدنيا والآخرة يحصل للعبد أيضا الوقاية من كل شر ومكروه سوى كان من الجن والإنس أو أيضا ثلاثة يحصل للعبد الهداية وهو ضد الضلال فيهديك الله في جميع أمورك الدينية والدنيوية والله أعلم